Bienvenidos, señores y señores. Los siguientes del Pilar, Compañ y Public, que una vez cada mes nos acompañan a que esta sesión de debate muy bien intensa. La globalización aporta niveles sustanciales a las personas. Niveles sustanciales, no son de hablar, de niveles sustanciales y referidas a las personas. Allá del debate de un escritor, la Universidad de Alacant, intentaré una vuelta de persona. Pero primero, permíteme que os haga cuatro centímetros de qué entender la globalización. Porque al llegar el momento, y después de sentir tantos argumentos, sabemos que así está la clave del debate. Así probaremos que está la clave. ¿Qué es la globalización? Pues, la globalización, con mods, compartiré con mods. Es fundamentalmente así. Es fundamentalmente antidemocrático. Y es fundamentalmente el tratamiento de los recursos. Es fundamentalmente insustentable. Inspirar el perfil, sin examinarlo. Mireu, he dicho que es especialmente financiera porque el consenso de Washington lo va a acordar. Y va a acordar que fundamentalmente, fundamentaría. Eh, intentaría explotar una economía única posible, es decir, un neoliberal. Y así está la otra clave del debate, el neoliberalismo. Porque si Israel, y como no hace equipo eh, complicado con esta también, el Banco Mundial y el FMI se han cargado a nuestros planes estratégicos de realistas económicos de incluir en todos los países del mundo, si no le su ayuda. Que existen en el Que eso saben todos y saben que el delta está en los países que han de pagar, que han aceptado a que esta ayuda es presente. En segundo lugar, os voy a avanzar que entender que no cabe de ser una práctica de la globalización. Y una globalización no decidida por todos, que hago una pregunta. ¿Por qué? Mire, pues me voy a citar brevemente que un día el estatuto del Banco Central Europeo. Es muy curioso y es un tema de la clave. No es para solicitar, cite, ni aceptar instrucciones de las instituciones o de los organismos comunitarios del gobierno de los Estados miembros ni de cada otro organismo. Señor, que no sea respuesta. Ningún puede intervenir en el Banco Central Europeo, ni tan solo si van a ser vos, a los representantes de los Estados miembros. Ningún. Y no se ahí. Tampoco. Ningún puede intervenir. Y el Banco Mundial, de la misma manera. Pero tal, el ciudadano es que decidís lo verdad, pero no es que decidisen las cosas globales para el PPI, para el mundial y la base de Europa, en el caso de Europa. Mireu, la globalización ha globalizado dos aspectos, pero la sanidad está globalizada. ¿Está globalizada al derecho de la mano? ¿Globalizar sin derecho de la mano? ¿Globalizar la educación? Internet, los más que nos quieran, pues Pero, todo que la globalización puede aportar una comprobada, el que sí que sabe es que es insostenible. Porque si todos utilizaran el recurso de recursos que utilizan en Europa, en Estados Unidos, nos quitarían cuatro planetas. Ya va a ir, ya va a ir, que se mueve. Cuatro planetas, para que todos los ciudadanos fueran iguales. Cuatro planetas. Pero que todos los ciudadanos tuvieran internet y miren la hora que tenían, tuvieran todos los avantajes del primer mundo. Y con todo saber que todos los ciudadanos no es saber que miren. Que sean que ellos no tienen, pero que hoy no es la otra. Es así. Es así, señor. Mire, el ministro es el director del país, lo que nosotros sabíamos, que por cierto, se ha interesado mucho en los temas de la globalización, ha dicho que esta globalización es una globalización financiera. No es financiera. Y por eso está mutilada. El que no es financiera. Si un día, de así de 20, 30 años, tenemos una globalización diferente, vendremos así y diremos que la globalización puede ser mal. Pero la actual, la actual, la que está en parámetros, sí, la que aporta, la que aporta o no aporta, la actual, es mutilada. Y no es realmente, no es global. Muchas gracias.
Bona tarda a tots. Soc Héctor Ximénez i seguidament continuaré amb la línia argumental que ha introduït abans el meu company. I és que, en aquesta segona intervenció, primera reflexió, jo preferiré demostrar-los com la mobilització sí ens ha aportat millora substancial. I és que el problema que tenim moltes vegades és que tots tenim moltes idees preconcebudes. Però, quan ens remetem a les dades, ens adonem que la mobilització sí ha millorat moltes coses que a vegades pensem que no ha estat així. En aquesta línia, m'agradaria demostrar-los l'enquesta que el professor de salut global Hans Rosny els va passar als seus alumnes de Suècia. Segons aquesta enquesta, els hi feia els alumnes de l'escola KTA a Suècia els feia escollir entre quins d'aquests parells de països ells consideraven que tenien un índex de mortalitat infantil i més elevat. Aquí mateix podem veure les respostes, que per exemple ens diuen que Turquia té un índex de mortalitat superior al de Rui Lanta, Polònia de Corea del Sud o Rússia de Van Malàcia. I en recollir aquestes dades ens vam trobar que els alumnes treien una mitjana d'una coma vuit respostes encertades. D'haver escollit aleatòriament les respostes, haurien obtingut una puntuació de dos mig. Això que ens diu que el problema que tenim actualment en parlar de la globalització no és un problema de desconeixement o ignorància, és un problema d'idees preconcebudes. D'idees... Digui'm, clar. A vegades, per explicar-ho bé, m'ha preguntat quan la malària que fa que la malària que fa que la malària que fa Estic d'acord amb que hi ha problemes, com per exemple aquest de la malària, però el que em sembla frívol és dir culpar a la globalització que el problema de la malària a l'Àfrica sigui culpa de la globalització. En tot cas, la globalització, com veurem ara mateix, és forma part de la solució i no del problema, perquè en aquest sentit, si els demostrem el següent exemple, primer, en termes de distribució de la pobresa, entenem que, segons les dades de l'ONU, consideraven que pobres són aquells que tenen menys d'un dòlar, menys d'un dòlar al dia. Si retrocedim fins a l'any 1970, segons aquest estudi que ens l'ha proporcionat el mateix professor Hans Rosny, de professor de Salut Internacional, en aquest estudi, basat exclusivament en les dades de l'ONU, se'ns demostra que l'any 1970 la gran majoria dels pobres, ara estic amb vostè, la gran majoria dels pobres pertanyen a Latinoamèrica, l'est asiàtic i al sud d'Àsia. Digui'm, si us plau. Sens dubte, s'ha d'establir un marge per la pobresa i és el marge que dona l'ONU i en funció del qual estic parlant. Però estic d'acord en que la situació és millorable. De totes maneres, el que volem transmetre és que la situació és millorable, però ja s'han donat els primers passos, i no només pocs passos, passos importants. Si veiem l'evolució, podem observar com, any rere any, aquelles zones que més s'han globalitzat del planeta, que són precisament el sud-est asiàtic i l'Amèrica llatina, han passat gairebé en tota la seva proporció per sobre d'aquest marc de la pobresa. I és vital que encara hi ha una assignatura pendent en el tema de la globalització, que és, evidentment, és l'Àfrica. Però és que cal recordar que l'Àfrica té problemes que venen d'un tubi de la globalització que encara no s'han corregit, però que, possiblement, gràcies a la globalització, estem en vies per corregir-lo. Així, en aquest sentit, ens hem parlat dels drets de la dona. Els drets de la dona, fa 30 anys, abans de la globalització, eren pitjors que actualment. Els hem mostrat el cas, per exemple, d'Amina Lawal i la lapidació que van evitar gràcies a 3 milions i mig de signatures. Estic d'acord que una lapidació no és un únic motiu per penjar-nos les medalles. Ara bé, és un primer pas. I ara ja hi ha molts països a l'Àfrica que estan considerant com a injustes les mesures de càstig que tenien davant de l'Ulteri a les dones. Mai les dones, com avui dia, havien tingut tantes llibertats. Encara en queden moltes, sens dubte. Però és el camí que cal recórrer. Digui. Estic d'acord en que hi ha pobresa. I estic d'acord que tot d'aquest 64% gairebé moltes d'aquestes dones pertanyeran a més a l'Àfrica. 
Pero es que l'Àfrica es precisamente la región que menos ha globalizado. Y África tiene problemas, como los problemas de la corrupción, que no son culpa de la globalización. En todo caso, potser una globalización en más mitjans de información y en más información, gracias, nos ayudará la posibilidad de corregirlo. Así que, me gustaría mostrarles el segundo análisis, y es que también tenemos, porque no todo es dinero, también es importante la salud. En aquel sentido, podemos ver que si tornem a dividir por regiones en PIB, hay diferencias importantes en el PIB de los países. Pero no només eso, si ahora observamos quién es la relación respecto a la supervivencia infantil, podemos observar que el 75, todo el sudeste asiático y todo el eh, todo el sudeste asiático y toda la América Latina tenían una supervivencia infantil muy baja, en algunos casos superior al 90%. Si, si veíamos la evolución, podemos saber que precisamente aquellas zonas del mundo que no se han globalizado son aquellas que no también han mejorado la seva el seu índice de supervivencia infantil. En aquel sentido, es ser que el primer mundo tiene un universo superior, pero eso es una mejora sustancial de la cualidad de vida de las personas. Muchas gracias. comparativa respecto a una situación avance la globalización
No creo que el concepto que usted tiene y exige todo lo que está dado es precisamente gracias a una buena visión de la visión de la visión. Pero aquí está la ventaja o la hora de ADN, elegir y seleccionar a qué información. Y esa información que se entona a hoy. Ahora para cambiar para ver si se está en mortalidad. Ahora no para la mortalidad a veces es algo que se va a ver. Pero, ¿verdad que es una paradoja? Bona tarda, novament. En primer lloc, m'agradaria demanar-los, si us plau, podríem tornar a posar l'última gràfica sobre estadístiques de malalties cardiovasculars. És possible? No és possible? Va, no és possible. Tot tenim almenys. Tot tenim almenys. Quina era la gràfica? I com se'ns han vist, els percentatges de les malalties, gràcies, moltes gràcies, de les malalties cardiovasculars augmentaven a la Índia i a la Xina. El que no ens han dit els nostres companys és que aquests percentatges estan fets relatius al 100% de morts. Evidentment, si abans hi havia morts per desnutrició, ara mateix aquesta gent que ja no està desnutrida mor per altres malalties. Evidentment, en el moment en què una en què una en què adoptem les solucions que hi ha al primer món també a l'Àsia aconseguim que les malalties que hi ha al primer món siguin les malalties que ara cal tractar també a d'altres mons. Estic segur que sí que n'existeixen. Estic segur que també és un problema que cal tractar i segurament és un dels principals problemes que planteja que avui dia el primer món tingui tants recursos. Però és que si recorden la teoria que els hem anunciat sobre els vasos comunitats, el que estem veient i com reconeix el propi govern de Barack Obama és que el primer món per poder i per riquesa en favor d'Orient hi ha un trasvessament de cultura, de coneixement i de riquesa del primer món 
que podrien, perquè el que estem fent és que al final estem construint un món on la igualtat entre les diferents, on les diferents nacions s'igualen. Evidentment, el primer món, com hem vist en les gràfiques, porta més inèrcia que d'altres mons. Per això és un procés, és un canvi, però aquest canvi ja s'està produint, i ja s'està produint quan la Xina i l'Índia tenen les malalties similars a les que hi ha al primer món i van perdent pes les malalties que fins ara patien com a propis de països desnodrits i pobres. En aquest sentit, a més, ens han parlat de la mobilització cultural. Cal tenir en compte, com diu el sociòleg Peter Berger, també de professor a Boston, que hi ha un transvessament cultural. Clar, la mobilització cultural no implica l'eradicació de la cultura anterior, sinó que implica que podem conèixer. Ara tenim el coneixement de models a imitar i models a evitar. Quines són les coses bones? que hi ha a altres països i quines coses en són dolentes. I és aquesta la base de la capacitat crítica, perquè sabent el que hi ha de bo i sabent el que es pot millorar, es poden trobar noves solucions. No és encara, perquè és en un món global on els problemes que fins ara eren locals, com els problemes mediambientals, esdevenen globals i esdevenen la conscienciació global gràcies al punt de la informació i els mitjans de comunicació que ara són globals. I és en aquest procés de conscienciació, com els hem explicat, que aleshores, en un món global, amb problemes globals, té sentit aplicar solucions globals. Digui'm. Precisament, en aquest cas concret, perquè el món encara no està globalitzat. El conflicte de Palestina i Israel és un conflicte anterior a la globalització. La globalització millora els seus punts. En aquells països, ara estaré vostè, també s'han globalitzat, com per exemple el sud-est asiàtic. El que cal tenir en compte és que hi ha conflictes que no poden culpar la globalització de les seves causes, però que en canvi la globalització sí pot estar en les seves solucions. Digui'm, si us plau. perquè precisament el que estem veient és que és un procés de transició i de riscos. Estem en una nova situació on els riscos generats per nosaltres mateixos són superiors als riscos externs. Abans, a l'edat mitjana, culpàvem a Déu i culpàvem als déus. Ara, avui dia, estem agafant les regnes de la nostra vida. Evidentment, la vulgació és un procés creat per les persones, per nosaltres i per la humanitat. I en aquest procés hi ha errors, sens dubte, però és que la globalització fa autocrítica. Digui'm, si us plau. Precisament perquè la globalització, com tots els economistes veten, només té com a molt 35 anys. Dona-li temps i veurem que igual que Àsia ha millorat i ha aconseguit sortir de la pobresa, ara, Àfrica, moltes gràcies, també ho aconseguirà. I en aquest punt final m'agradaria utilitzar aquest últim minut per demostrar que la globalització sí fa autocrítica. Perquè actualment podem veure... Si canvien el nostre, gràcies. Podem veure que hi ha un canvi. L'elecció de Barack Obama és símbol d'aquest canvi, perquè igual que Roosevelt va utilitzar la ràdio per aconseguir la presidència dels Estats Units, Obama és fruit de la globalització, perquè ha aconseguit que Internet sigui la seva eina gràcies a la qual ell va propulsar-se. Fa només tres dies va fer una roda de premsa a través d'Internet per tots els ciutadans del món que hi volguessin fer-li una pregunta. No és encara sobre el problema que vostès mateixos m'han dit que Palestina, Barack Obama, ja ha parlat amb Israel perquè vol reconciliar tota la situació de com fins ara estava el problema entre Israel i Palestina. Això és una millora substancial de la qualitat de l'Ill. Moltes gràcies.
No creo usted que con Dios el filósofo Peter Berger, al fet de conocer estos este problemas de la obesidad, podría hacer decidir a los altos países de la periferia quins modelos vol a militar y quins modelos vol a militar. No creo usted que las fronteras y la pobreza son problemas que estaban de antubi avanza la corrupción. Pero la globalización con la dinámica ha provocado menos desigualdad y menos cualidad de vida de este sector. Desde que los fronteras la voy a pasar. Están construidas áreas de país de la Unión Europea, 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 de la Unión Europea. En cambio, se está reduciendo la violencia porque el sentido de la violencia es un área económica que es el de la violencia. Son áreas de la vida, que no lo que haga en áreas de la vida, que es una de la vida, que es una área de la vida, que regule la humanidad europea, o regule la humanidad de Europa, de aquellos que no son los que están por la vida. Pero también, como se está hablando de su cualidad de vida, que no lo debemos. 